Javier Hernández. Esa. Más conocido como Xavi Hernández. <risa> Señala a la prensa como el mal de su equipo. A los jugadores les afecta demasiado lo que se dice. ¿Crees que eso es verdad? Eso lo dijo ¿En serio Xavi. esta es la última noticia? Como que esperabas que, que, que venga un... un, no, un, un, un que, sa, que caiga un león del, del techo. Pensaba que era el, el que se había quedado encerrado ahí no, en esa, un banco esa, de, de Suiza. Eh, ves eh, las eh, imágenes y el tío se quedó encerrado en un sitio de puta madre. Yo pensaba ya, que ya. se había quedado como en un zulo. Ya, ya. Y es una sala como esto. Digo, coño, vaya drama. Bueno, dale. Eh, ¿Lo de Xavi? Sí, ¿crees que la prensa tiene culpa del momento tenso del Barça? A ciertas discusiones entre jugadores. Es que el, el fútbol no acaba de arrancar. Bien, bien, yo creo que se refiere no tan concretamente a la prensa, sino... Al ruido mediático, o ruido. El entorno. Uh -huh. y, el, y dentro del entorno del Barça hay mucha gente que... Que, es, que se dice que es del Barça, cuando hablo de mucha gente, es muchos periodistas que dicen de, que son del Barça y solo están que criticando, que criticando uh -huh. y que echando mierda. Para mí, construir un gran equipo eh, no ayuda a nada que todo lo que haga un entrenador o un jugador lo estés criticando. Porque muchas veces van a, a... ¿Ves? Yo dije esto, por eso ha salido mal. Y quizá al día siguiente sale bien uh -huh. eso. Y a mí me parece súper tóxico... Y, y por eso yo muchas veces digo que hay periodistas o, o tertulianos como Salva que no son del Barça, porque todo, todo, todo lo que hace Xavi y la gran Chavineta está mal. No, tú, eres, pues bueno, tú estás aún metido dentro hombre, de la Chavineta. Espera, el año pasado, uh -huh. que hace nada, ganamos la Liga. ¿eh? Uh -huh. Ganamos la Liga y tú lo sabes que teníamos amigos que nos decían que estaríamos cinco años comiéndonos mierda eh, o a la mitad de tabla de, de la Liga. Uh -huh. De momento, el año pasado, objetivo, ganar Liga. Uh -huh. Este año, obviamente, es repetir la Liga y por fin ya pasar del ridículo que estamos haciendo en los, desde 2015 eh, con Messi eh, eh, en la Champions, que hagamos algo ahí. Y hacer algo siendo realistas. No apostando, no sé cuánto dinero te apostaste, que ganaría... Y tú crees que, que llegaría a la final, ¿no? Que te no, es pero, muy realista. Pero, o sea, si llegas... Es una apuesta de sí, coño, sí, Omar. Sí, ya. Si Como llegas, es que sí. Si llega a semifinales eh, el barcelonismo, sí, creo, creo muy, que tenemos que estar muy contentos. Muy lejos, ¿eh? Si llegamos a cuartos, no es, no es mal plan. No. ¿vale? Eh, así, sí, madristas, así estamos, el, el Barça. ¿eh? El nivel es este. Estamos, eh, llegamos a cuartos y estamos eh, felices. Pero yo estoy a favor, a tope si de Xavi. Xavi a tope, ¿no? Y, y sí que creo... Quizá a un jugador profesional no le afecta mucho. Esa también, la verdad, que es una medio excusa. Pero sí que creo que todas estas críticas de periodistas y, y del entorno no ayudan. Hombre, pero tú dices que no afectan. Son humanos, ¿eh? Y, sí. y hay muchos vale. jugadores que, muy que, jóvenes. que... Jóvenes. y que es muy importante la salud mental porque la presión que tienen es muy heavy. O sea, cualquier persona famosa tiene un montón de presión social. Y esto te lo puedo, te lo puedo asegurar. Y si encima eres del mundo del furbo, que está lleno de catetismo, de insultos súper rápido, de cuñadísimos que te van a decir de todo, hoy te adoran, mañana yeah. te odian, hoy te vuelven a adorar, no tiene que ser fácil. A lo mejor sería decir, pasad de todo, pero no es tan fácil. Sí. Bueno, muchos se tratan con psicólogos y, sí. y les va bastante bien o muy bien. Es que tendría que ser casi obligatorio eh, en un equipo eh, profesional de deportiva, fútbol. Sí, sí, sí. sí, sí. Mm. Yo, esto, yo soy muy pro Xavi, a mí Xavi me gusta mucho, creo que es la persona adecuada, tiene el estatus, tiene la leyenda, que también importa, ¿eh? a veces ayuda para, para incluso... Es verdad que tú ves a Xavi y no ves a un tío que imponga, pero es el Xavi, entonces ya tiene un respeto que es por ser quien es. De momento a mí este año no me está convenciendo mucho el Barça, en general, ya no solo por las lesiones... Pero ahí está débil, está débil defensivamente, mucho. cracks como Kunde, que es un defensa impresionante, te ha metido unas cantadas... El, pro, el propio Araujo, o sea, que son gente que lo, para mí son top, ¿eh? Hostia, algo está pasando. Tienes uno de los mejores porteros, por no decir el mejor del mundo actualmente, ahora que no está Courtois. ¿Tú crees no, que Araujo te, está teniendo cantadas? Bueno, defensivamente todos están bueno, cantando. Sí. O sea, no, no, son, no están Sí, sí, no es del Barça del año pasado que... que era muy sólido. Y, eh, y Araujo muchos partidos de, a cero. salva partidos, pero algo está pasando. Uh -huh. Y tienes buenos nombres, tío. Tienes Joao Cancelo, que es un... Joder, nadie puede decir que es un mal pero jugador. Pero actitud, ¿no? Actitud... Pero también la... Oh, Gundogan, que a mí, por ejemplo, no me gustó lo que dijo el otro día, porque tiro de cara... Tú lo dices pues lo mismo. creo que viene todo un poquito de ahí. Todo Gundogan, no que tampoco decir. no es que esté siendo eh, ahora mismo yeah. eh, Zidane, yeah. porque está jugando normal, yeah. no lo está haciendo mal, Se tiene unos pases chulos, pero tampoco está él sí. para, para reclamar mucho. Le habrán llamado la atención. Eh. Está con un nivel medio. 
Gundogan. Porque quedó el, la plantilla del Barça. Como... Y es un crack, ¿eh? Y, y el tío viene donde viene, de ser un, el puto capitán del equipo del año pasado. Para, pues y de no. Alemania también. No, no, o sea, es un crack, el tío no se puede sí, negar, sí, sí. pero tampoco está para dar lecciones. Porque a tampoco... mí no me parecieron mal sus declaraciones. O sea, a mí en público sí. Entendí en público sí. Pero lo dijo a, a los compañeros. No, pero lo dijo muy educadamente. Pero dijo, claro, solo faltaría... No quiero decir nada o no sé cómo decirlo. Solo faltaría que dijera, esos hijos de la gran no, puta que, que tengo a mi lado. Tendría que haber dicho a. No. Bueno, igual lo dijo al equipo. Para mí, no, después yo de una que... derrota no es el momento. Vale, ¿Sabéis para por qué hablar? creo que lo dijo? Porque yo creo que él, como jugador y veterano, debía estar un poco enfadado en plan de... Por yo creo actitud. que en el vestuario sí que estaban obviamente, bueno, obviamente eh, cabreados con, con la derrota pero yo creo que hoy yo a Xavi que dijo, eh, en los 60 primeros minutos hemos hecho un no, fútbol espectacular no. pero en el fondo no. perdimos uno o dos por lo, creo que, que, dice, no, por lo que dicen por, por, demasiado por lo que dicen por ciertas filtraciones es porque él llegó y por lo que vio a muchos, sobre todo los más jóvenes, con el móvil en la mano, mirando sus mierdas, que o se TikTok. TikTok, y estaban sudando la polla a todo. Eso es lo que le cabreó, no, no fue un tema de declaraciones. Vale. Entonces fue picado por eso. Por, la, por eso ataca a los compañeros de decir, oye, que yo estaría mucho más enfadado si pues acabo es que de perder. Tendría esta personalidad. Sí, pero no. Pero la bronca, como buen veterano que eres, y que llevas muchos años jugando a Me fútbol, gustuario. ¿sabes que hacer esto es meter ruido? Es meter más presión. Tío, háblalo lo mismo, les metes una bulla, pero de cara a. De cara a de cara a cara, 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 no en la tele. Y luego, si se filtra algo de esto, pues ha filtrado. Pero no lo digas en la tele. Dilo, díselo a ellos. Tío, y, y plántate, y un buen líder para Igual mí. Igual se lo dijo, eh, pero. Pero sí, no, no lo digas. Quizá no lo digas en ese en momento tele. le salió porque estaba claro, muy cabreado. Que no es un muy drama, cabreado. Pero yo... A veces ves cosas que. Hombre, yo últimamente veo el fútbol como sin ganas. ¿Tú no ves a los jugadores como más. A veces no. Menos Bellingham. No que, se, ese va, que se va a otro ritmo el cabrón no, no, no. bueno ahora está está del hombro jodido pero bueno está pero no sé no les veo a todos en general jugando como no sí sé. no te acaba de convencer estás un poco despegada el fútbol no como fuera sí. madridista o sea veo estrella. algún partido pero no las finales de Champions de ahí y... sí. este año qué hará el Madrid a ver, cuéntame. Poca cosa. Yo creo. Poca cosa, ¿no? No estás sí. muy optimista. O sea, en Champions creo que ahora mismo el fútbol inglés está uh -huh. High. Ayer un partidazo del Manchester City. ¿Qué hicieron? 4-4. ¿Contra? Espectáculo, no Chelsea. Chelsea, eh, Manchester City. No, Tottenham. City. 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 No, Chelsea, Chelsea, Chelsea. ¿Marcó? Haaland? Chelsea, City, sí. 1-2, ¿no? Vale, porque alguna, hasta alguna goleada del City a veces ves que no ha marcado uno y dices, hostia. Uh -huh. Sí, es raro. Sí, sí. Sí, sí, sí fue, fue un, un partidazo. Eh, sí, está el fútbol inglés, es muy fuerte. Y bueno, bueno, pero también el año pasado se decía lo mismo y mira, el Inter se coló por ahí. A ya, veces los equipos italianos, ya. tampoco dices tú, no están muy finos, pumba. No y ahí sé, sale. a ver si espabilan un poco todos. Yo lo veo como bueno, lento, también no le sé. falta el 9. El Madrid eh, le, falta le falta a alguien de gol, sí. Eh, eh, pero... Con José Lu, que aquí no se meta nadie, ¿eh? <risa> Grande José Lu siempre, para arriba ah, José Lu. De la español. Le falta el Han dicho Mbappé que ya en Mbappé ya no fichan ni de palo, pero. Es no que, sé, hombre, no. yo te digo una cosa, coñazo? ya era ahora, porque es que hasta por orgullo. Pero es que no decía. El año pasado bueno, el Madrid no dijo nada. A ver qué pasa. No, ahora. ahora que han dicho esto, va a fichar seguro. seguro. O sea, seguro. Fichen a Jalan y ya está. Sí, bueno, claro. Y a Cruyff, que vuelva. Que no sé si es un bulo que tenía. A los dos. Algo en el contrato a los dos años. Para... Haaland. Eso sí. Un... Haaland y Mbappé. Ahora, yo sí soy Haaland. ¿Me iría del Manchester City? Que ahora mismo no. es lo que es para irme a Madrid. Que no. sería más un proyecto de futuro. Yo me quedo a en el City. A ningún sitio. ¿Qué años tiene ahora Haaland? Pues debe tener 24, 22. 23. Sí. Yo... Bueno, no lo sé. Pero es muy, es muy tiene joven. Tiene que se ve... O sea, tiene toda la carrera por delante. Sí. Yo, no, yo, de él, yo de él no me iría al Madrid ahora. Ya. 23. Es que me... 23 no es un buen momento. Es que, no. es que es un chavalín. O sea, yo me quedaría seguro. Entonces, ¿tú crees que este año pueda cosa el Madrid? Sí, eh, parecía lo que ha dicho. ¿Va a ganar la Liga? El Girona. Hola, hostia, el Girona. Eh, pues, ya no es tan broma el Girona, no, no. hijos de puta. Yo digo, ya verás tú. cracks. Y juegan bien, ¿eh? Sí. Vi un trozo el de, ha de, hecho esta, un de esta jornada. Ahora no me acuerdo si era contra la, el Rayo. La remontada 1-2, ¿no? No sé si era contra el Rayo. Sí. Y, y es que era... Ataque constante. Juegan muy bien. O sea, Juegan ataque constante. Muy bien. Y siempre llegan, ¿eh? Siempre llegan, sí. siempre llegan a chutar. Y remontan muchos partidos. ¿Eh? Y marcan muchos sí. goles. Que están líderes, pero ¿cuántos? Con puntos? dos puntos, ¿no? Diferencia sí. del Madrid. Y tienen un 9 que lleva, no sé si siete goles o algo así. No, no, no sé con si poca un... broma con el Gironeta, este. ¿eh? ¿eh? Poca broma que. Y yo me pensaba que. Era en parte gracias a que tenía no, muchos cedidos del City. Del es City. Es, sí, es, y se ven uno, dos o tres. Tres. Sí. tres. Sí, muy sí. poquito. Ojo con el Girona. Si, si aguantan, el Girona, yo te si lo... aguantan yo físicamente... A la universidad sí. y al lado. 
O sea, ¿Te aguantan gusta, físicamente? Tío, ¿no? Bueno, no. <risa> el equipo de fútbol me la suda. Pero yo estaba ahí en ese campo y pequeño. Si aguantan la temporada físicamente, lo pueden hacer guay. Sí. Pero como que llegan a mitad... No, a ver... Y el entrenador el... me gusta mucho. Sí, sí, sí. El... ¿El Mitchell? Sí. No, no. Es, a ver, ¿Pero qué es? ¿Mitchell Mitchell? No, no, no es el Mitchell Mitchell. Es el ex del Rayo, que había sido jugador. No es el Mitchell. No sé si también los entrenó, no sé si en segunda y los subió en primera sí, sí, o algo así. Y, y, ahora, Qué fuerte. y se ha integrado muy bien. Sí. Vi un mini, también un trozo de un documental que le hacían y, y se le ve un tío muy inteligente. Sí. Ya vino aquí a Cataluña y dijo: Aprendo catalán, que a, a, a gente le. ¿De dónde es él? Es de, 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 de Vallecas. Uh -huh. Ah, mira. Que, bueno. O, jugaba, o jugó en el Vallecas, pero era de otro sitio. Ahora no lo sé bien. De eso no lo sé. Vale, pero quiero decir, aunque parezca una chorrada, pero dices, hostia, no, es inteligente bueno, porque sí ganas, que claro. integrar con uh -huh. la sociedad y con el pueblo y la ciudad. Y además que sabe, porque... Joder, mira, lo está y, de lujo. Y, sí, y lo están poniendo en plan de, de top. 